Y ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo programa con más Art Attacks. Selena Quintanilla. La última presentación que dio Selena fue en el Astrodome de Houston, Texas, el 26 de febrero de 1995. Esta fue una semana antes de su muerte. La intérprete de Amor Prohibido rompió su propio récord impuesto por ella el año anterior, así que se presentó frente a cerca de 67 mil personas. Aunque Selena brindó un espectáculo en el escenario, ese día sus interpretaciones fueron más sentidas. Como si algo dentro de ella le dijera que ese era su último show. Qué lástima que apagaran la luz de un talento único como el de Selena. Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chao. Michael Jackson. Este ícono de la música a nivel mundial anunció públicamente lo que sería su show final, pues él lo llamó This Is It y aseguró que sería algo sin precedentes. Y aunque sus fans estaban felices porque lo volverían a ver en escenario, tres semanas antes de empezar su primer concierto falleció de un paro al corazón. Pero esperen, rara vez Michael compartía algo en redes y esta vez subió un ensayo de su gira 48 horas antes de morir. Bastante espeluznante. Amy Winehouse. El 18 de junio del 2011 es una fecha que los seguidores de Amy nunca olvidarán. Ese día ella daría el último concierto de su vida. Aunque parecía ser una noche memorable, ella salió al escenario totalmente confundida y envuelta en alcohol. Aunque buscó la manera de mantenerse en pie y seguir cantando, su estado no se lo permitía. Razón por la cual fue duramente criticada. lo que conllevó a que cancelaran los siguientes conciertos sin saber que unas semanas después sería encontrada sin signos vitales. Paul Walker En video aficionado quedó captado el momento exacto en el que Paul Walker revisó su auto Porsche GT antes de salir a encontrarse con el fatal accidente en el que perdió la vida. Este mismo era el favorito del actor y además el video se muestra cuando lo revisaba minutos después de haber salido de un evento de caridad. Qué triste, ¿cierto? Rui Torres. Y ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo programa con más Art Attacks. Adiós. Fueron las palabras finales de Rui Torres en su último episodio de Art Attack en 2008, marcando un momento memorable para sus jóvenes espectadores, quienes disfrutaban cada episodio conducido por este carismático presentador de Disney. Se especula que tras el fallecimiento de su hija de dos años, producto de una enfermedad a comienzos del 2008, Rui empezó a sufrir serios padecimientos emocionales. Y aunque su fallecimiento sigue siendo un misterio, la hipótesis más fuerte es que todo fue a causa de una sobredosis. La verdad, con este programa tuve tantos recuerdos de la infancia. Whitney Houston Justamente antes de ser encontrada sin vida por inmersión en la tina de su propio baño, había salido a la luz 48 horas antes la última presentación de Whitney Houston. La famosa se le veía bastante deteriorada y con notable desgaste en su voz. Algunos dicen que algo le pasaba y mataba sus penas con alcohol. Fue así como aseguran que en dichas presentaciones pareciera que anunciaba su despedida. Martín Elías Antes de sufrir un aparatoso accidente automovilístico que acabaría con la vida de este joven prodigio de la música vallenata, el gran Martín Elías interpretó una de las canciones más tristes de su padre. Esta es La suerte está echada. Y ese pan otra explicación. Y es que la cantó con tanto sentimiento que parecía que se despedía en ella Pues el artista venía de realizar shows en días santos Lo cual para muchos pudo haber sido la razón de su muerte Sin asegurar nada, las cosas de Dios se respetan 
Chesley Critch. El mundo de la belleza se conmocionó al conocerse de la trágica muerte de Chesley Chris. Todos nos sorprendió la triste noticia del suicidio de la Miss Estados Unidos 2019, Chesley Chris. Quien con 30 años perdió la vida tras lanzarse desde la ventana de su apartamento. Algo que llamó la atención tras quitarse la vida es que antes de arrojarse al vacío, la modelo escribió una nota en la que cedía todas sus pertenencias a su madre, pero no decía el porqué de su trágica decisión de abandonar este mundo. Resulta que la reina de belleza luchaba contra la depresión. Y sí, había dejado una última petición. Ella pidió que el libro donde cuenta su historia fuera publicado tras su muerte. Deseo que con ayuda de Miss Universo fue hecho realidad. Hoy todos conocen los duros momentos que padecía y también saben que su pérdida se había podido evitar. Mon Bin. La muerte de Mon Bin de Astro con tan solo 25 años de edad conmocionó al mundo entero. Al parecer Mon Bin se quitó la vida y en su última publicación en redes sociales dio adiós a sus fieles fans, quienes no pudieron descifrar a tiempo lo que el artista estaba por hacer. Aroa son semillas de flor de dientes de león, semillas de flor de dientes de león que cabalgan en el viento y se extienden a lo largo y ancho. También añadió, ve suavemente y haz cosquillas a las personas que son preciosas para mí, haciéndoles saber que ha llegado la primavera. Este fue el mensaje con el que Mon Bin se marchó de este mundo, dejando un sinsabor en el mundo entero y en especial en el K-Pop. Julián Figueroa y por último tenemos al hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Julián compartió unas conmovedoras palabras desde su perfil de Instagram con motivo del octavo aniversario de la muerte de su padre. Y después de esto fue hallado sin vida en su casa de la Ciudad de México. El actor y cantante Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y Joan Sebastián, murió a los 28 años a causa de un infarto al miocardio. Esta publicación llamó mucho la atención ya que algunos aseguran que tanto era el amor que Julián tenía por su padre que deseaba estar con él. Hoy lo único que se sabe es que el joven descanse en paz. ¿Y ustedes sabían de la última aparición de estos famosos antes de morir?